Narito na mga balitang nakalap ng MBC Network sa buong bansa. Infection rate ng COVID-19 sa Batangas muling tumaas. Bilang ng mga nagpositibo sa COVID-19 sa Pangasinan na nadagdagan ng 51. Isa Isa sa top 5 most wanted sa Samar na huli na ng mga otoridad. Wanted person sa kasong estafa, arestado sa Olongapo. 4.5 million pesos na halaga ng droga na sabat sa Murcia Negros Occidental. Bilang ng COVID-19 sa Northern Samar, pumalo na sa higit isang libo. Mag-asawa kakasuhan dahil sa peking negative RT-PCR test result. Dalawang kabataan timbog sa drug buyback sa Pangasinan. Sa balitang trending, SK Kagawad sa Maynila nagtayo ng Community Cake Pantry kasabay ng birthday. Mga balita, saan man nangyari, saan man naganap, hagip ng mga naglilingkod sa pagbabalita. Kaagapay ang lahat ng MBC stations sa buong bansa. The men and women of DZR Rich, DZR Rich Correspondents. Makibalita araw-araw, lunes hanggang biyernes, DZR Rich Correspondents. Kasama si Karen, Karen Know your DZR Rich Correspondent. Dahil ang pagbabantay sa bayan ay isang paglilingkod. Kahit saan nangyari ang balita, hagip ng DZRH yan. Dahil nakakalat na ang lahat ng correspondent sa buong bansa. Kaya alamin na mga bagong pangyayari at mga updates ng istoryang nabalitaan mo. Magandang araw Pilipinas at buong mundo. Karen Oyong magbibigay ng mga balita galing sa lahat ng DZRH Correspondents. DZRH Correspondents. Balita mula Calabar Zone na bilang ng mga na-infect at namatay dahil sa COVID-19 sa Batangas, tumaas ngayong taon. Ang kabuuan detalye ng balitang yan, tinutukan ni Renz Belda. Tumaas ang infection rate ng COVID-19 sa lalawigan ng Batangas. Ayon sa COVID-19 surveillance report ng Provincial Health Office o PHO, umakit na sa 40 per 10,000 population ang infection rate sa lalawigan. Nalampasan na nito ang infection rate noong nakaraang taon na 30 kada 10,000 populasyon. Bunsod ng mabilis na hawahan, umabot na sa 12,500 na po ang kumpirmadong kaso sa nakalipas lamang na apat na buwan. Mas mataas ang naging kaso sa buong taon ng 2020 na may kabuang labing isang libo pitundaan apat na put anima mula sa apat na libo dalawandat dalawang aktibong kaso ang apat na siyudad kabilang ang lipa tanawan santo tomas at batanga city pa rin ang nakapagtala ng pinakamaraming aktibo mas marami rin ang naitalang namatay ngayong taon kumpara noong 2020 batay sa dato sa loob lamang ng mahigit na apat na buwan pumalo na sa tatlundaan ani ng put siyamang nasawi mas mababa kumpara noong nakaraang taon na may tatlundaan anim na put apat lamang Mula sa Batangas, RH35, Renz Belda, nag-uulat para sa DZRH, ang kaunanahan sa Pilipinas. DZRH Correspondents Balita mula DWCM Action Radio, Pangasinan. Nahuli na ng mga otoridad ang isang wanted person na may kasong estafa matapos itong magtago ng matagal sa batas. Ang kabuuan detalye ng balitang yan, tinutukan ni Freddy Fajardo. Nadagdagan ng limang putis ang humahabang talaan ng Pangasinan Provincial Health Office sa mga nagpopositibo sa COVID-19 dito sa Lalawigan. Kaya umabot na sa 7,723 ang total confirmed cases. May 687 aktibong kaso na nasa iba't ibang isolation facilities at may gumaling namang pitong putsyam kaya tumakit na sa bilang na 6,722 ang total recoveries at may 340 na ang namatay. Sa mga LGUs na may mataas na aktibong kaso, San Carlos City pa rin ang nangunguna na may pitong puti siya. Dagupan City, limang put dalawa, bulinaw apat na po, Ordonato City, tatlong put walo, Kalasyaw, tatlong put anim, San Quintin, tatlong po, Lingayin, dalawang put anim, at Villasis, dalawang put lima. Sa huling update ng San Carlos City Health Office, 71 ang kanilang new cases, active cases 85, new recoveries 39, total confirmed cases 441, total recoveries 331, at 24 ang namatay. At dahil sa pagsipa ng bilang ng mga nagkaka-COVID-19 sa siyudad ay muling hinigpitan ng PNP ang checkpoint sa mga boundary papasok ng siyudad upang mapigilan ang pagtaas pa ng kaso ng COVID-19.
Mula sa Pangasinan, Freddy Pahardo Aris Dartit nagugulat sa DCR Rich ang kauna-unahan sa Pilipinas. DZR Rich Correspondents Balita mula DYSM Action Radio Northern Samar Top 5 Most Wanted sa Samar na may kasong murder na huli na ng mga otoridad. Ang kabuan detalye ng balitang yan, tinutukan ni Jane na galit bantayan. At balita mula naman sa bayan ng Montragon. Napas sa kamay na rin ng pulisya ay kalamang most wanted person ng Northern Samar nito lang Martes, Mayo 4 sa barangay San Jose, bayan ng Montragon, Northern Samar. Kinilalang suspect na isang magsasaka, 26 anyos at taga barangay kay Iksan, Montragon, Northern Samar. Ayon sa ulat, ang suspect ay inaristo ng Montragon Municipal Police Station sa Pamumuno ni Police Captain Russell Di Caluba, ang acting chief of police, sabi sa naman ng warrant of arrest na nalabas ng korte para sa kasong pagpatay o kasong murder. Ayon sa report ng Northern Summer Police Provincial Office, napagalaman ang suspect ay nagtagot umiwas sa mga pulis ng mahigit anim na taon. Gayun pa man, sa matyagang paghahanap ng mga tauhan ng Montagon Municipal Police Station ay nahuli ang suspect. Ang nasabing suspect ay kasalukuyang nasa kustudiya ngayon ng Montagon Municipal Police Station para sa tamang disposisyon. Walang inilagak na piyansa ang korte para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Balita naman mula sa bayan ng Katarman, Nagpapatuloy ang pagpapabakuna sa mga senior citizens sa Northern Summer laban sa COVID-19. Mas marami naman sa kanila ang mas uh, disidido o interesado na tumanggap ng bakuna kaysa sa mga nasa middle age. Katunayan, 93 anyos ang pinakamatandang nabakunahan sa lalawigan at ito ay galing sa bayan ng Katarman. Isa sa dahilan ang kanilang pagpapabakuna dahil sa kanilang edad na prone sa sakit. Sinabi ng karamihan sa kanila na wala naman daw silang nararamdaman na ipikton matapos ang nasabing bakuna. Naniniwala ang mga ito naligtas ang lahat ng bakuna. Ang nasabing mga senior citizens ang naghihikayat pa mismo sa mga residente na huwag matakot sa bakuna na solusyon sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19. Yan ang mga balita mula dito sa lalawigan ng Northern Summer at DYSM Action Radio Katarman. Arts 34 Chain galit bantayan ng ulat para sa DZRH ang kauna-unahan sa Pilipinas. DZR Rich Correspondents Balita mula Central Luzon Nahuli na ng mga otoridad ang isang wanted person na may kasong estafa matapos itong magtagon ng matagal sa batas Ang kabuan detalye ng balitang yan tinutukan ni Danny Kumilang Arestado ang isang wanted person na matagal nang nagtatago sa batas na naaresto ito sa Olongapu City Ang sospek na naaresto ay kinilala na si Ramil Mendoza ng Barangay Santa Rita, Olongapo. Si Mendoza ay inaresto sa bisa ng Waranto Pares na inisyo ng MTCC Branch 5 Olongapo City dahil sa kasong istapa. Samantalang pinagbabayad ng korte ang sospek ng halagang 36,000 na libong piso para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Dani Kumilang, RHR7, Disha Rates, ang kauna-unahan sa Pilipinas. DZR Rich Correspondents Balita mula DYBL Action Radio Tacloban 4.5 million pesos Yan ang halaga ng droga na nasabat sa Murcia Negros Occidental Ang kabuan detalye ng balita niyan tinutukan ni Rex Cantong Sa pinakahuling resulta mula sa Kimes ng Yapin Pink Crime Laboratory dito sa Negros Occidental, umabot sa 661 grams ang nanghininalang shabu ang narecover ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDA laban kay Andro Ledesma ng Barangay Alegria, Bayan ng Morsia, Negros Occidental na nagkalaga ng 4.5 4 million pesos na ito ay isang high value impact uh, operations ayon kay Agent Bambo ng uh, PDEA ipafile ng mga ito ang kaso laban na uh, Kina Ledesma na nakapuslit uh, sa nasabing operasyon Rilan Artos ng Bayan ng Manapla at Justin Ledesma ng lungsod ng uh, Victoria sa kasong violation ng Republic Act uh, 9165 o Section 26 o Conspiracy in relation sa Section 5 at 11 ng nasabing Republic Act. Samantalang Bacolod City Police Office naka-recover din ng mahigit 2.9 million pesos na alaga ng suspected shabu at nakaresto din ng 69 na mga drug personalities sa buwan ng Abril. Ayon kay Police Colonel Placido o Manuel Placido, 
City Director ng Bacolod City Police Office ang nasabing accomplishment ito ang resulta ng relentless efforts upang bumabang kriminalidad sa lungsod. Sa record ng kapulisan sa buwan ng Abril, umabot sa 432.2596 grams sa 56 na mga anti-drug operations na isinagawa ng City Drug Enforcement Unit at mga kapulisan ng lungsod. Sa 69 na mga naaresto, tatlo ang high-value individuals, 62 ang street-level individuals at apat na mga newly identified drug personalities. Balita mula sa lungsod ng Bacolod at Negros Occidental, RH46 Rex Kantong nagulat para sa DZRH, ang kaunaunahan sa Pilipinas. DZR Rich Correspondents Balita mula DYSM Action Radio Northern Samar Nasa 1,500 na ang kaso ng COVID-19 sa Northern Samar At 70 dito ang active cases Ang kabuan detalye ng balitang yan tinutukan ni Jane Galit Bantayan Noong araw ng lunes, Mayo 3, umakyat na sa 1,500 ang kaso ng COVID-19 sa buong lalawigan ng Northern Samar. Sa nasabing araw, siya mang nadagdag bata naman sa resulta na inilabas ng Department of Health at karamihan dito ayon sa report close contact. Umakyat na sa 70 ang night ng active cases dito sa lalawigan ng Northern Samar at ito ay sa mga sumusunod na mga bayan. Sa bayan ng Alin, tatlo, bayan ng Biri, tatlo. Bayan ng Katarma na 23 ang naitalang active cases ng COVID-19, Katubig 6, Lawang 4, Lavisaris 10, Mapanas 4, Monchagon na 2, San Isidro 8, Bayan ng San Jose 2, Bayan ng San Roque 2 at Bayan ng Victoria 3. Lima naman ang bagong recovered, isa ay galing sa Bayan ng Alin at tatlo sa Bayan ng Lavisaris at isa sa Bayan ng San Roque Northern Samar. Sa record ng Provincial Department of Health Office, may 1,402 recoveries na ang lalawigan ng Northern Samar. Ayon sa DOH, patuloy ang pagtaas ng COVID-19 sa lalawigan ng Northern Samar at tanging masusolusyonan lamang daw ito kung lahat magpapabakuna. Gayun pa man, pinapaingat pa rin kahit nabakunahan na sapagat hindi pa rin ito garantiya na hindi natatamaan ng COVID-19. Pinapaalala ulit ng Department of Health sa publiko ang pagsunod sa bida solusyon. Yan ang marita mula dito sa lalawigan ng Northern Summer of DYSM Action Radio Katarman. Arts 34 Jane Galit Bantay nag-uulat para sa DZRH ang kauna-unahan sa Pilipinas. DZRH Correspondence Balita mula DYOK Action Radio Iloilo. Mag-asawa nagbigay ng peking negative RT-PCR test kakasuhan ng LGU ng Santa Barbara, Iloilo. Ang kabuan detalye ng balitang yan at tinutukan ni Aini Grace Bravo. Sa sampahan ng local government unit ng Santa Barbara, Iloilo ng kaso, ang mag-asawa at ang kanilang driver matapos na nag-submit ng peking negative RT-PCR test result nang umuwi mula Cebu. Ito ang napagdesisyonan ng Local Interagency Task Force ayon kay Santa Barbara Mayor Masomo. Falsification of public documents at paglabag sa ipinapatupad ng mga health protocols laban sa COVID-19 ang isa sampa ng LGU. Unfair ayon kay Mayor Somo para sa kanila at insulto sa kanilang mga frontliners ang ginawa ng magpamilya. Mula kagayan di Oro ang mag-esawa, ang kanilang 12 anyos at 7 taong gulang ng mga anak at driver at umuwi via Cebu. Dumipensa naman ayon sa alkali ang mag-esawa na mahihirapan sila kung matagalan pa sa Cebu kaya nagsubmit ng peking RT-PCR test result. Biniverifika naman ng mga autoridad ang claim ng mag-esawa na tinulungan sila ng kaanak nila na nagtatrabaho sa Philippine Coast Guard Cebu. Mula sa Iloilo RH39 ay ni Grace Bravo nagulat para sa DZRH. Ang kauna-unahan sa Pilipinas. DZR Rich Correspondence. Balita mula DWCM Action Radio Pangasinan. Dalawang kabataan arestado sa drug bypass operation ng PNP sa bayan ng Lingayen, Pangasinan. Ang kabuuan detalye ng balitang 'yan tinutukan ni Freddy Fajardo. 
Huli sa ikinasang baybas operation ng Linggay and Drug Enforcement Team, alas 4 ng hapon kahapon sa Barangay Poblasyon, ang mga suspect na sila Mark Capistrano Idoria, 19 anyos, at isang 17 anyos na binatilyo na kapwa residente ng Pasay City, sa investigasyon nila Police Staff Sergeant Arnold Garin, isa sa kanilang kasamahan ang nagpanggap na buyer at nakabili ng isang bandil na pinatuyong dahon ng mariwana kapalit ng Mark Money na 20,000 pesos at na magkapalitan ng pera at mariwana agad silang inaresto at nabawi naman ang Mark Money at nakunan pa ng dalawang malaking plastic sachet ng shabu na may timbang na 7 gramo at may dangerous drug board value na 47,600 piso. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ng mga suspect na ngayon ay nasa kustudiya ng Lingayin PNP. Samantala sa bay ng Aguilar, top 1 most wanted person arestado. Naaresto ng PNP ang top 1 most wanted person ng bayan ng Aguilar na kanilalang si Fernando Baracchio e Kalimlim, 55 anos may asawa magsasaka at residente ng barangay Bukbuk East. Matapos maglabas ang artis yung brand 68 linggi ng warrant of Paris laban sa suspect na may pechang May 3, 2021 sa kasong rape. Yan ang mga balita sa Pangasinan Freddy Fajardo, Aris 30, nag-uulat sa DCR at siyang kauna-unahan sa Pilipinas. Trending na mga balita sa MBC Network Viral News! Sa balitang trending, isang SK Kagawad sa Sampaloc, Maynila ang nagtayo ng Community Cake Pantry para maghatid ng good vibes kasabay ng kanyang 24th birthday. Narito ang trending report ni C.D. Argarid. Ngayong pandemya ay naging creative ang karamihan sa pagsa-celebrate nila ng kanilang birthday kahit pabawal ang madami ang salo-salo o lumabas para kumain sa mga restaurant. Kaya naman kahit papano ay hindi na bago ang ginawang sweet gesture ng isang SK Kagawad sa Sampaloc, Manila nang mag-decision siyang i-celebrate ang kanyang 24th birthday noong lunes sa parang hindi lang kakaiba kundi nakakatulong pa. Ang SK Kagawad na si Ricky May Pasqua ay nagtayo ng community cake pantry kung saan namimigay siya ng mga pastries na siya mismo ang nag-bake. Sinabi ni Pasqua na kinagagalak niya na na-appreciate siya ng kanyang mga kapitbahay kahit pa maliit lang ang ginawa niyang kabutihan. Ang slogan na ginamit niya sa kanyang community cake pantry ay kumuha ayon sa blood sugar level. Sa ngayon ay umabot na sa 27,000 ang nag-react sa post at nasa higit 3,000 na ang shares ang nasabing post. At yan ang MBC Network News CDR Green para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. DZRH Correspondents Hindi titigil, tuloy-tuloy ang pagbibigay ng mga balita on-air and online. Karen Oyong, ang inyong DZRH Correspondents. Magandang araw, Pilipinas! Mga balita saan man nangyari, saan man naganap, hagip ng mga naglilingkod sa pagbabalita. Kaagapay ang lahat ng MBC station sa buong bansa. The men and women of DZR Rich, DZR Rich Correspondents. Makibalita araw-araw, lunes hanggang biyernes. DZR Rich Correspondents. Kasama si Karen. Karen no yo DZR rich correspondence dahil lang pagbabantay sa bayan ay isang paglilingkod